van de geschicht. De rest is de van de Elkolnia Mennonieten die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico zielden. En van de eerste afsnit van Honald George Rampel, de geschreven van de geschicht, meer van wat de Mennonieten die niet terugkomen zijn van Latijn-Amerika en Manitoba doen. De rest is de Radio radio zij hebben bij de 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie hem Rampel en ik wens je een goede omvang. Ik moet vertellen wie nog meer daarvan, hoe die van Mexico en van andere Latijn-Amerikaanse landen terug naar Manitoba gekomen, de Mennonieten, en dan er ook komen hier in de kerken geestelijke gemeenschap vleien, hoe ze gemeentenlieder zijn en zo weer. Laatst mal had we groot nog gezegd dat de schoolleerders Peter Harder en Jacob Penner de eerste beid van Mexico terug naar Manitoba gekomen, de mannen weeren, wonen in Manitoba als oud-kolonische predjes gewild worden weeren. En dat Jacob Neudorf, ook een van Mexico, terug naar Manitoba gekomen, en Willy Thiessen, een nokom van Mexico terug gekomen, elderen, ook als oud-kolonische predjes gewild worden weeren. Over wat van de loter van Mexico of van andere Latijn-Amerikaanse landen naar Manitoba terug gekomen mannen en de oude kolonische gemeente in Manitoba als predjes of als diakonen gewild worden, dat duurt nog ziemlich lang. Schienboer verzocht man dat nog lang zo in dit ver te been, dat zo nog niet gewild worden. Dan man heeft me gezegd dat als in de 19 er jaren in de Manitoba oude kolonische gemeente nog mal waar er een predje wohl zijn soll, dan zit een nicht oude kolonische to einem oukolnischen oom an je ver zo. Na, vleicht fällt je ne predje wohl dit mal zo uit dat mal een van Mexiko terug je kom na maan als predje je wild wat. En dis jonge oukolnische oom antwoord an je ver zo. Na, ek leef doch, da zijn nog genoeg van ons te wilen. Also ook hier leid zich dat feilen, dat man an sied Manitoba damals nog immer nicht ganz van dem wie en je waar je komen weer. Aber ich glaube, dass wie und je es hier doch endlich mehr verschwangen. Dann die drei nie gewählte Predigers an die nie German Old Colony Manor Church of Manitoba sind auch allemal von Latinamerika trägt nach Manitoba gekommen. Und wenigstens einer von den anderen Old Colonische gemeint ihre Predigers ist mal mit seinen allen Taub von Belize nach Manitoba gekommen. Vielleicht haben die Manitoba Old Colonia um sich in den letzten Jahrzehnten angefangen, mehr mit den Old Colonia Oms in Ontario gelegt zu feilen, wie sie da in den letzten 25 Jahren auch viel besser gelehrt haben, in Harmonie top zu arbeiten und dadurch ein viel besser organisiertes Gemeindenleben haben. Das größte Port von den Gliedern in beiden Old Colonia Gemeinden in Manitoba sind entweder selbst mal von Mexiko, oder von anderen latinamerikanischen Ländern träg nach Manitoba gekommen, oder sie sind noch kommen von träg nach Manitoba gekommenen Eltern. Und auch ein sehr großer Port von den Gemeindengliedern in der Zion Mennonite Church, wo sie sich 1981 mal von der Old Colony Mennonite Church of Manitoba auftranden, sind entweder mal selbst von Mexiko oder von anderen latinamerikanischen Ländern träg nach Manitoba gekommen, oder sie sind nur gekommen von Trägner Manitoba gekommenen Älteren. Auch der Prediger Bill Thiessen und wenigstens einer von ihren Diakonen sind nur gekommen von Trägner Manitoba gekommenen Mennoniten. Sommerfelder Mennonite Church of Manitoba. Sommerfelder Familien, wenn die von Mexiko trägt, nach Manitoba kamen, die waren hier meistens war der Port von der Sommerfelder gemeint. Und auch einzelne trägt nach Manitoba gekommene Ölkolonier Familien von Mexiko waren hier in Manitoba von Anfang an all Sommerfelder. 
Dort auch Alkonia Familias hier in Manitoba Sommerfelder worden, wann die Träge kamen von Mexiko. Dort passiert vielleicht zum Teil Dorwehen, dort von ihre Alkonische Verwandte und Fremd, wo nun nicht nur Mexiko übergewandert werden, hier all nur die Sommerfelder übergewohnen werden. Dann in den Jahren von 1927 bis 1936, als dort in Manitoba noch keine nie organisierte Alkonia jemand jäuft, dann gingen viele Alkonia Familien, die hier in Manitoba wohnen geblieben wären, eben nur die Sommerfelder gemeint. Einige von den Trägen in Manitoba gekommen, in nur die Sommerfelder gemeint, eben gewohnte Alkonische Männer, hatten eine sonderbare Abfotung von, wo der Unterschied wäre, in Alkonia sein oder Sommerfelder. Ein Alkonischer Mann, den ich in Chihuahua all gut gekannt hat, der hier, wie er mit seiner Familie top all Adel je Jahren Eier trägt, um eine Taube je trocken, aus wie. Und aus wie dann 1965 auch mit unserer Familie top in Gretna, Manitoba wohnten, dann bejährend ich diesen Mann auch bald einen Tag in der Stadt Altona. Und dort nehmen nicht sehr lang, dann wollen wir weiten, nur wo nicht gleich wie hier in Manitoba fuhren. Und wie es wie bei dann noch, und einige sind da in der einzige Kirche in Gretna, in der Bechthaler Kirche gewasst werden. Und an andere sind da in der Blumenorter Kirche in Rosenort oder Rosetown von der. Seht ich zu diesem Mann, wir sind uns noch nicht ganz einig dahin, in wo eine Kirche wir uns hier zusmerken wollen. Die Gretna Bechthaler Kirche wird für uns am gutlichsten sein, wie es die die Blocks auf, als von wo wir wohnen. Aber da wird also meist alles in der englische Spirke vergedrückt. Und in der Blumenotterkirche, in dem Darb Rosenort, wurden die Gottesdienste noch so mehr ganz in der deutschen Spirke geholt. Aber Rosenort ist gut 10 Mil auf von Gretner. Und da werden wir wie noch nicht in wohne Kirche wie uns hier zusmerken wollen. Und dann sieht es man, die sollen hier in Manitoba auch Sommerfelder werden. Wie sind hier Sommerfelder geworden? Wills Sommerfelder haf je dort noch immer gejeft, in Olkonier jeft dort noch mal wenige Jahren. Aber auch über die letzten 30 oder so Jahren sind sehr viele von Lateinamerika trägt nur Manitoba gekommen in Olkonier, in denen er noch kommen hier Sommerfelder geworden. Besonders in der Winkler in Altona Sommerfelder Kirchen. Aber auch in der Viele andere Sommerfelderkirchen in Manitoba und Saskatchewan sind viele gewesen in Ölkolonia. In all vor vielen Jahren gingen immer noch mehr Ölkolonia älter und ihre jungen Menschen in die Sommerfeldergemeinde in Winkler, Manitoba, zum Jugendunterricht und wurden dort durch die Dope Sommerfeldergemeindeglieder. So dort ein sehr großer Port von den Winkler und Altona Sommerfeldergemeindeglieder so nur sind, wird entweder Mol selbst von Mexiko oder von anderen latinamerikanischen Ländern trägt nach Manitoba gekommen sind oder von denen er noch gekommen sind. Und nun der Rheinland Mennonite Church in Manitoba. Wir haben all euer Mol davon vertraut, dass die Sommerfelder gemeint in Manitoba 1957 abspult und dort aus dort aufgespulte Port von der Sommerfelder gemeint sich aus einer nie gemeint organisiert haben dort die Ehre gemeint, den Namen Rheinländer Mennonite Church geben. Wir haben noch all euer Mal gesagt, dort aus dieser Nähe Rheinländer gemeint in Manitoba noch ganz jung wir, und dann 1958, 59 und die verdadig Ölkolonie Familien von Mexiko noch mehr das in Ontario getrocken werden, um Dorfversäken zu kolonisieren, dann fangen die Nähe, fangen die Nähe Manitoba Rheinländer ältester Cornelius Nickel in Atelier Oms mangt die Nomades und die trockene Ölkolonie eine Rheinländer gemeint an. Und sie deiden dort, ohne dort all die deutlich vor älteren damit einverstanden werden. Einige junge Personen wurden dort von dem Manitoba Ölkolonie ältesten Jakob Freis aus Ölkolonie angedeibt und wenigstens ein junger Paar war dort von Oum Jakob Freis in ihrer Ehe bestätigt. Aber die Oms von der jungen Manitoba Rheinlander gemeint werden entschlossen, man die Träg nach Kanada gekommen, nach Ölkolonie in der Rheinlander Kirche zu gründen. Und sie hielten dort wie Madison, Ontario, in der Predjawohl, wo jeder Kran, wo er von Swiftcurrent Kolonie in Mexiko kam, als erster Rheinlander Predjawohl gewählt und bestätigt wird. 
Wir haben noch all euer Mal gesagt, dass nur dem zum zweiten Mal viele ökonomische Familien von der Swiftcurrent Kolonie in Chihuahua nach Bolivia getrocken werden, dann fuhren der Rheinländer älteste Peter Rempel in der ersten Ölkolonie aus Rheinländer gewählter Präger Gerhard Kran nach der Chihuahua Swiftcurrent Kolonie haben und halten dort dem einen Port von der Träger gebliebenen Ölkolonie sich aus einer Rheinländer gemeint zu organisieren und sich die Manitoba Rheinländer gemeinten anzuschlüten wo sie sich 1957 von der Sommerfälle gemeint aufgetrennt haben. Und seitdem dort in Mexiko man die Ölkolonie viele Rheinländer gehabt, holen noch viele trägekommene ökonische Rheinländer, wo sie eigentlich auch Ölkolonie sind, sich hier in Manitoba zu den Rheinländern gemeint. Besonders holen sich hier in Manitoba viele von unseren Ölkolonien zu den Winkler- und altona rheinländer kirchen aber auch in andere rheinländer kirchen sind von unseren gewesenen Ölkolonien. Man sagt mir, dort an der große rheinländer kirche in Winkler, von der auch vielleicht mehr die Lieder von ökonomischem Hintergrund sind, als von sommerfeldschem Hintergrund. Auch an den verschiedenen Konferenzkirchen in Winkler, so noch als Bechtaler Mennonite Church, Emmanuel Mennonite Church, Grace Mennonite Church, MB Mennonite Church, und die zwei ammc kirchen in Winkler sind eine ganze Anzahl von unseren Trägen und Manitoba gekommenen Mennoniten. Und auch in der ammc kirche in Altona sind sehr viele von unseren Mennoniten. Und da sind auch Adelje in der Bechtaler kirche in Altona. Auch in Morden gehören von unseren Mennoniten zu verschiedenen Mennonitischen Gemeinden und auch zu der alliance kirche und dann gibt es in Winkler Blüte der viele Mennonitische Kirchen, auch noch eine Baptistenkirche, wo die meisten Glieder auch so nur sind, wo sie entweder mal selbst von lateinamerikanischen Ländern trägt, nur Manitoba gekommen sind, oder von denen er noch kommen sind. Diese Baptistengemeinde ist ganz unabhängig von allen anderen Baptistengemeinden, in der sie gemeint, oder vielleicht recht ja gesagt, dass sie gemeint der Prediger, Anerkannt keine Menschen ihre Dope an, wo nur in mennonitische oder auch in nicht mennonitische Gemeinden gedeiht worden sind, auch da noch nicht, wann dort eine euer Dopungsdop gewahrt ist. Jeder Mensch, der ein Glied von dieser Baptisten gemeint worden will, ein Winkler, dem hat dort durch worden, dort hei oder sei in dieser Kirche durch euer Dopen gedeiht wird. Und dann gibt es in Horndin, Manitoba, auch noch eine Conservative Mennonite Church, von wo ihre Glieder auch ein Port von Lateinamerika trägekommene Mennoniten sind. Diese Conservative Mennonite Church hat die Horndin in Manitoba auch eine private Schule, so als ihre Sester Gemeinden, die Fisher Branch Manitoba, in Ansied, Ontario, dort auch haben. In der Jeft an Sied Manitoba, auf der Wasserreserve, man die sogenannte Conservative Mennoniten, noch zwei andere Privatschulen, eine an dem Dorf Gnadental und eine an dem Dorf Kortiz. Diese Schulen sind nicht die Gemeinden, eher unternehmen, die wurden von interessierten Älteren aus verschiedenen Gemeinden gerannt. Auf der Osterreserve in Manitoba hier in die von Lateinamerika trägekommenen Mennoniten, Ölkolonie, Sommerfelder und Kleingemeinde, zu EMC, EMMC, Beichtaler, Kartitzer, Sommerfelder, Rheinländer und verschiedene andere mennonitische und nicht mennonitische Kirchen oder Gemeinden. Auch in der Manitoba Hauptstadt Winnipeg gehören von unseren Mennoniten zu verschiedenen mennonitische und nicht mennonitische Kirchen. Meist irgendwo in Manitoba wohnen von der von Lateinamerika trägekommenen Mennoniten in die Hirn, dort wo sie wohnen, zu lokale Kirchen. Von der in der Lothre Jordan trägende Manitoba gekommene Kleingemeinde oder auch von der Ölkolonischen Kleingemeinde mit den anderen befriedeten Mennoniten sind viele in der Fischer Branch, Arburg und Riverton Gehenden in Angetrocken in die Hirn dort meistens zu der EMC Gemeinden. Adelje hier in der Oberhoek zu der Conservative Mennonite Church bei Fisher Branch, Manitoba, wo er sich dort über die Conservative Mennonite Fellowship nannt. Und nun erstmal ein Rezept, wo ein Feidokter 
oder bei Doktors 100 Jahre Träg brachten. Ich habe die zwei Weg Träg verteilt, dass ich vor einer Früh in Calgary, Alberta, mit ihrem Großvater seinem Dietchen, ein gotische Schrift geschriebenen Dörbjörg, Adel Gesieden in Englisch übersagt hat. Und ich übersagt für diese Früh damals auch mehr Rezepte für Feidokterie und zum Vorbemerken und so weiter. Und ich wollte die für zwei Weg selbst all von dem einen Rezept vertalen. Und ich in demselben Dörbjörg Funk. Ich will das dann nu tun. Die verschiedenen Rezepte für Feidokterie in dem 100 Jahre alten Dörbjörg geben mir einen Einblick in wo verschieden die Feidokterie damals gewahrs das von der Fendirsche Veterinarians Ära. Alle Feidokterie Rezepte werden mir fremd. Und auch das Rezept von Vormerken werden mir ganz fremd. Nu sind die Reihe dafür. Nu kommt das Rezept. Wenn ein Rind verstoppt ist, dann ist das das beste Mädel. Das Rind war er leftig zu merken. Schlacht einen Hohn und nimm den so aus, dass sie ein ganzes Angeweid schmack top luft, so dass es leicht an eine Hand zu nehmen geht. Und dann nimm das ganze Angeweid an deine Hand und schieb dem Rind dort aller Top so weit an seinen Schlunk nehmen, aus den Arm regt. Und wenn du deine Hand träg über dem Schlunk rüttragst, dann dreck dem Rind mit deiner anderen Hand den Schlunk tau, so dass dem Hohn sein Endgeweid nicht auch träger rüttkommt. Und dann, nur dem du dummert vor dich bist, dann hol die nicht hinter dem Rind ab. Willst dort wird nicht sehr lang dienen, dann wird das Rind hängen scheiten, so als eine Kanone. Und nun von wo fingen unsere Träger in Manitoba gekommen, um Mennoniten sich hier tracht in ihrem wirtschaftlichen Leben? In den 19, 20er Jahren trocken mal ungefähr 8000 Ölkolonien im Sommerfeld der Mennoniten von Manitoba und von Saskatchewan in Mexiko, das hat wohl bald eher gesagt. In 1948, 49 trocken noch einmal ein paar hundert Ölkolonien von Saskatchewan, von BC und von Manitoba. Und über diesen Klin gemeint er auch von Manitoba, nach Chihuahua, Mexiko. Und von dieser von Kanada ausgewandert, die Mennoniten in ihren Nachkommen wohnen, von der, ich glaube, mehr als zweimal in ihren Düsen in Manitoba. Hier mag ich für das Mal aber weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertraue ich noch mehr von, wo unsere Träger in Manitoba gekommen, die Mennoniten sich hier tracht fingen in ihrem wirtschaftlichen Leben. Was nächstes Mal? Let's see George Rampo.